Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estou, eu sou André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. 16 de julho de 1969, 46 anos atrás, foi lançado do Cabo Canaveral a Apolo 11, a astronave que levaria os homens pela primeira vez à Lua. Três astronautas estavam a bordo e pisaram na Lua no dia... 20 de julho de 1969. Muita gente não acredita que o homem pisou na Lua. Eu assisti, eu tinha idade né, para ver isso, acompanhei pela televisão, em preto e branco. E além disso, do homem ter pisado na Lua, de ser um marco fabuloso, eu não tenho a mínima dúvida que o homem pisou na Lua, houve uma série de conjecturas no sentido de que, se vocês acompanharem, tem na internet, a, a, vejam lá, Apolo 11, tudo, existe um diálogo. E começou, é um grande passo, um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade, assim falou Armstrong quando pisou na Lua, primeiro homem a pisar na Lua, e aí ele começou a falar, incrível, uh, eles estão aqui. E aí Houston já sabia do que se tratava, né? que era a presença de naves, a presença de discos voadores na Lua, ao redor deles ali, tudo observando eles. E aí, inclusive, eles pedem, vocês podem acompanhar, tem, tem as gravações originais, tem as, gra as gravações manipuladas, onde Houston pede que os astronautas mudem de banda de transmissão, para assim evitar que as pessoas aqui que estavam acompanhando na Terra pudessem ter ciência do que estava acontecendo lá em cima. Né? Então, existem muitas conjecturas sobre a Lua que a parte oculta da Lua tem muitas construções, que tem ruínas, que tem é, uma nave gigantesca lá é, esquecida, deixada lá, enfim, são muitas coisas que alguns, dizem que alguns astronautas, os próprios, os próprios astronautas, o Aldrin aqui, o Armstrong também, o Collins, chegaram a dizer algumas coisinhas a respeito, né, que acreditavam em vida lá fora e coisas assim assado. Não podem, como a gente sabe, esses assuntos eles são submetidos a um rigor, a uma, a uma confidencialidade que eles não podem abrir a boca. Mas existe muita coisa que está por aí e que a gente não sabe se é verdadeiro ou não. É, nós fizemos um tempo atrás, seis, sete, oito anos, não me lembro agora, fiz um programa quando era ainda magrinho, inclusive, né? fazendo o programa Vida Inteligente, eu falei, fiz o um programa Os Mistérios sobre a Lua. Então, nesses Mistérios sobre a Lua, que nós vamos reprisar hoje aqui, pelo dia alusivo, 16 de julho de 69, o dia do lançamento da nave em rumo à Lua, nós vamos mostrar novamente esse programa, que eu fiz há, assim, há 8, 9 anos atrás, 8, 9 não, não é tanto assim, 7 anos atrás, e onde a gente retrata bem o que, que tem na Lua, o que, que eles viram na Lua, quais são as conjecturas na Lua, o que se esconde da Lua. Aí fica a resposta ao final do programa. Você decide, você use o seu discernimento para ver, para acreditar ou não, ou vá pesquisar se nós estamos sozinhos ou se aquela Lua dos namorados tem gente nos observando também. Então vamos acompanhar esse programa que eu fiz sobre a Lua. Hoje nós vamos abordar a Lua e os seus mistérios. Enquanto a gente estava aguardando a gente entrar no ar, acessando a internet, achamos uma notícia de primeira mão e fresquinha que eu gostaria de passar para vocês antes da gente abordar o nosso tema. Quarta-feira, 25 de janeiro de 2006, 7 horas e 1 minuto, no Portal Terra. Rússia planeja extração de combustível da Lua em 2020. A Rússia planeja começar a extração de reservas de combustível na Lua em 2020, graças ao estabelecimento de uma base permanente na superfície lunar e de um sistema de transporte de carga pesada, anunciou nesta quarta-feira um alto funcionário da corrida espacial russa. Estamos planejando construir uma base permanente na Lua em 2015 e em 2020 poderíamos começar a extração em escala industrial do isótopo hélio 3 disse durante uma conferência acadêmica Nikolai Sevastayanov, chefe da Corporação Especial Energia, citado pela agência de notícias ITAR-TAS. A Estação Espacial Internacional, a ISS, 
pode desempenhar um papel decisivo no projeto, que inclui o estabelecimento de um enlace regular com a Lua, mediante a futura nave Clipper e a cápsula espacial Paron, projetada para transportar cargas pesadas no espaço, explicou Sevastayanov. O hélio-3 é um isótopo não radiativo de hélio, usado na fusão nuclear, escasso na Terra, mas abundante na Lua. Alguns especialistas o consideram um combustível ideal por ser potente, não poluente e por gerar poucos resíduos radioativos. Aí é que está a questão, né? O ser humano está, vamos chamar assim, degradando o planeta Terra e está buscando, na sua conquista especial, é, além de buscar as origens da nossa vida, de onde surgiu o universo, de onde, veio, de onde viemos, é, quais são os componentes que tem nesses planetas, é, fora isso, a gente percebe que existe intenção também de buscar em outros lugares o que a gente acabou com o tempo aqui na Terra. Isso é muito triste, mas vamos fazer o quê? Então, voltando ao, ao tema inicial do nosso programa, hoje nós vamos falar sobre a Lua e seus mistérios. Nós vamos falar sobre a Lua em si, já já, nós vamos falar sobre conjecturas sobre a Lua, que você vai achar muito interessante as coisas eh, que nós descobrimos, as coisas que nós sabemos, as coisas eh, que conjecturamos. E, finalmente, nós vamos mostrar as imagens das missões que estiveram na Lua e também vamos passar a informação que em 2018, 2020, no decorrer do programa nós vamos dar a data precisa, o, os americanos voltarão à Lua. Se eu não me engano é 2020, já já eu confirmo no meu texto. Se nós estivermos na Lua em 1969, que eu tive a oportunidade de assistir em preto e branco a transmissão, ou seja, 37 anos atrás, é muito estranho, passados 37, termos que esperar ainda mais, 2018, mais uns 12 anos, quase 50 anos para voltarmos à Lua. Alguma coisa tem de muito estranho. Se nós estamos mandando agora uma missão não tripulada para Plutão, para verificarmos o planeta mais distante do nosso sistema solar, e se nós mandamos naves com regularidade agora, através da ESA, da Estação Espacial Europeia e da própria NASA, para Marte, os Júpiter, essas coisas estão limítrofes aqui, muito estranho, sem conjecturar nada, que esperemos 50 anos para voltarmos desde a primeira vez, claro que teve outras missões, foi até Apolo 17, como nós vamos descrever no programa, mas muito estranho desde Apolo 17, aquele hiato, e voltarmos quase 50 anos depois. Aí tem alguma coisa, quem sabe a gente possa levantar aqui no nosso programa hoje, algumas dessas conjecturas, e você pode estar conjecturando conosco na sua casa e também participando através do 3222 1137. Vamos colocar a imagem da nossa querida Lua, que é o satélite artificial da Terra, por gentileza. Em 25 de maio de 1961, o presidente John Fitzgerald Kennedy estabeleceu para os Estados Unidos a meta de, antes do final daquela década, colocar um homem na Lua e trazê-lo de volta em segurança à Terra. Mas, como acontece com a maioria das novas aventuras da humanidade, houve alguns percalços. Em janeiro, 27 de janeiro de 1967... Um incêndio a bordo da Apollo 1 matou três astronautas norte-americanos. Um curto-circuito pôs fogo na atmosfera de oxigênio puro da cápsula espacial Apollo, produzindo em segundos muitíssimo calor. A mistura atmosférica depois foi alterada, tornando-se mais segura. Melhorias nas cápsulas Apollo, bem como em várias missões orbitais lunares Apollo, resultaram na aterrissagem triunfal da Apolo 11 na Lua em 20 de julho de 1969. Daqui a pouco nós vamos começar a colocar as cenas desse momento histórico. A inscrição na placa do módulo de alunissagem dizia Neste local, homem do planeta Terra pela primeira vez pisou na Lua, julho de 1969, depois de Cristo. Viemos em paz 
em nome de toda a humanidade. Como as nossas missões Apolo foram bem divulgadas na Terra, ficando praticamente todos os cidadãos informados acerca de nossa primeira aterrissagem, pode-se especular com segurança que a mensagem da placa não se destinava a ser lida por seres da Terra, é óbvio. Existem pessoas nos círculos científicos que deram a entender que esse fato por si mesmo é a prova de que se espera que outras pessoas, não desta Terra, leiam a placa. Na Terra, as placas só são colocadas num lugar quando se tem certeza de que serão vistas e lidas. A Lua não é certamente exceção. Por ocasião do encerramento do, planeta, do programa Apolo, os astronautas norte-americanos tinham passado cerca de 160 homem-horas explorando a Lua, a pé e utilizando exploradores movidos à eletricidade. Os astronautas conduziram muitas experiências de vários tipos e trouxeram ao todo aproximadamente 360 quilos de rocha e solo lunar de suas missões. As informações provenientes das aterrissagens da Apolo ocuparam a atenção dos cientistas durante muitos anos. Embora seja verdade que grande parte dos dados foi analisada, também é verdade que muitos foram ignorados por causa da redução das verbas concedidas à NASA e a decorrente perda de pessoal. Aí na sua tela agora, você está vendo a edição do jornal O Estado de São Paulo do dia 21 de julho de 1969, anunciando a chegada do homem à Lua, conquistada a Lua de volta, foi a manchete do jornal O Estado de São Paulo. Há boatos de que grande quantidade de solo e numerosas rochas lunares desapareceram misteriosamente no decorrer dos anos. Numa recente viagem a Washington, D.C., foi visitado novamente o Museu Smithsoniano. Desta vez foi encontrada uma extensa seleção de rochas lunares exibidas na seção de pedras preciosas da instituição. Foram observadas cuidadosamente estes espécimes raros. Sem ter muito conhecimento geológico, podemos todavia afirmar que categoricamente que quaisquer destas pedras poderiam ser substituídas por uma amostra adequada de uma rocha da Terra e ninguém notaria a diferença. É óbvio é, que todo o sistema solar, todo o universo é constituído exatamente das mesmas coisas que a Terra está constituída. Então, isso é evidente que, se a gente for para Júpiter, para qualquer lugar que a gente seja, a composição química vai ser exatamente igual. Pode ter uma pequena variação, eu fico conversando com pessoas de puro conhecimento nisso, com geólogos, é, com geógrafos, com é, pessoas especializadas nisso, e eles dizem que o que pode alterar é única e exclusivamente o grau de pureza. Voltemos às imagens, então. Foram as seguintes as missões Apolo, para a gente dar início, antes de falar da Lua propriamente si. Vocês estão vendo aí esses famosos aqui da missão Apolo 11. Apolo 8 começou de 21 a 27 de dezembro de 1968. Ela fotografou a Lua enquanto estava em órbita. Os astronautas dessas missões foram Borman, Lovell e Anders. Apolo 8 trouxe uma série notável de fotografias coloridas do lado oculto da Lua, o lado escondido da Lua. Eles não pousaram na Lua, Apolo 8. Apolo 10 viajou de 18 a 26 de maio de 1969. Foi um voo orbital tripulado, lunar, pelos astronautas Stafford, Young e Cernan. Apolo 11, a famosa, que todo mundo lembra, 16 a 24 de julho de 69, a primeira alunagem tripulada realizada pelos astronautas Armstrong e Aldrin. O astronauta Collins comandou a nave-mãe que permaneceu na órbita lunar, esperando o retorno dos primeiros homens a andar na Lua. Então, na sua tela agora, você está vendo Armstrong, Aldrin e Collins, que foram os 
tripulantes da famosa Apolo 11, a primeira nave da NASA a pousar em solo lunar, que inclusive, é, só dando uma breve interrompida, existe uma, um conflito muito grande contra isso. Existem sites na internet, você pode acessar, você pode já ter visto, onde questiona-se muito, conjectura-se que o homem não teria ido à Lua. Foi? Não foi? Eu não estava lá, mas eu assisti pela televisão em 69. Em 69 eu tinha 18 anos, já era um mocinho e eu assisti. É, mas existe é, muita controvérsia porque as sombras, dizem quem entende fotometria, quem entende óptica, quem entende sombras, diz que é muito estranho as sombras, as fotos do jeito que foram tiradas, dariam a entender que seriam imagens colocadas ou feitas artificialmente. Existem até alguns pequenos vídeos que correm na internet, onde há uma simulação daquela descida do, do Aldrin na Lua, e quando ele está descendo, está mostrando assim na internet, cai um painel de um estúdio. Eu não acredito que isso seja verdadeiro, mas é impressionante a similaridade. Existem muitos sites que contestam se o homem foi à Lua ou não. Voltando àquele comentário que eu fiz no, de, no começo do programa, é, poderíamos pensar até nesta hipótese, porque 50 anos depois vamos na Lua de novo? Alguma coisa é estranha. Como a NASA não divulga informações para público assim, sobre perguntas, que nem essas que eu estou formulando aqui agora, vamos ficar esperando e vamos ver hoje com a tecnologia que nós temos com Hubble, com rastreadores, com centenas ou milhares de satélites espalhados e acima do, do, do globo terrestre, é impossível alguém dizer que foi a Lua e realmente não ter ido. Então, vamos aguardar, se a gente estiver vivo até lá, 2018, nós vamos estar lá pisando novamente na Lua. Podemos ir para a próxima imagem, por gentileza? Vamos lá, então. Depois da Apolo 11, dessa famosa Apolo 11, que você está vendo aí no seu monitor, a descida do homem na Lua, o primeiro passo. Tivemos Apolo 12, de 14 a 24 de novembro de 69, que é logo em seguida, né? julho, agosto, setembro, outubro, novembro, quatro meses depois, outra alunagem lunar bem sucedida. Os astronautas desta vez foram Conrad e Bean, que caminharam na Lua, e o astronauta Gordon ficou em órbita lunar, aguardando o seu retorno. Apolo 13, 11 a 17 de abril de 70, pelo visto, gostaram da Lua, né? Ou gostaram da Lua, ou então você já vai descobrir mais para frente do nosso programa por que, que foram tantas missões seguidas para a Lua. Em 70, então, 11 a 17 de abril de 70, os astronautas Lovell, Swigert e Reis a bordo. Apolo 13 foi o malfadado voo. Não foi tentada a aterrissagem na Lua por causa de uma misteriosa explosão ocorrida anteriormente num dos tanques de oxigênio. Porém, os astronautas da Apolo 13 cumpriram suas missões fotográficas a partir da órbita lunar. Apolo 14, de 31 de janeiro a 9 de fevereiro de 71, chegou à Lua sem dificuldades e aterrissou com segurança. Os astronautas Shepard e Mitchell caminharam na Lua enquanto o astronauta Rossa pilotava a nave-mãe na órbita lunar. Apolo 15, cinco meses depois, quatro meses depois de fevereiro, 26 de julho a 7 de agosto de 1971, outra missão de aterrissagem bem sucedida. Os astronautas Scott e Irwin realizavam experiências na Lua, enquanto o astronauta Warden esperava seu retorno na nave-mãe. Deve-se dizer que todos os astronautas que pilotavam a nave-mãe tinham sua parte de experiências a realizar, bem como numerosas missões fotográficas. Além disso, as mensagens de rádio enviadas pelos astronautas que estavam na Lua eram transmitidas à Terra pela nave-mãe. O público deve entender que os astronautas que não puderam andar na Lua merecem tanto respeito e crédito quanto os que andaram. Aí nós estamos vendo imagens dos astronautas da Apolo 11. Foi essas que nós reservamos hoje, mostrar algumas imagens da Apolo 11, eles descendo, eles caminhando e por aí vai. As imagens é, em vídeo você viu em um programa anterior nosso, onde nós mostramos aquela 
descida e aqueles avistamentos que os astronautas teriam tido na Lua. Apolo 16, de 16 a 27 de abril de 72, aterrissou na Lua e os astronautas, os astronautas Young e Duke realizaram experimentos na superfície. O astronauta Martin Gley ficou orbitando a Lua, esperando o regresso de seus companheiros exploradores lunares. E Apolo 17, de 7 a 19 de dezembro de 72, foi a última missão Apolo de alunagem. O local de alunagem ficava no vale Taurus Litrov. A tripulação do Apolo 17 era composta pelo astronauta Cernan, cientista astronauta Schmidt e o astronauta Evans, que ficou circulando na órbita lunar. A Apolo 17 também fotografou de forma intensiva o lado oculto da Lua. A área da cratera King parece ser um dos seus principais objetivos. Muitos cientistas sérios ficaram desapontados com a interrupção do programa Apolo, que terminou abruptamente com o voo da Apolo 17. Ainda havia tanto que precisava ser explorado na Lua e tantas perguntas e mistérios ainda a serem solucionados. Outras pessoas que estudaram grande número de fotografias da NASA chegaram à inegável conclusão de que foram descobertas coisas demais lá em cima, como a gente havia falado. Por essa razão, paramos de enviar naves de forma tão abrupta. Os autores do livro Alternative 3, publicado na Grã-Bretanha, sugerem que nosso programa de exploração lunar prosseguiu, mas sob total sigilo. Achamos que eles estão corretos e concordamos que temos explorado a Lua secretamente com veículos propulsados pelo eletromagnetismo, não muito diferente daqueles que vêm nos visitar, vindos de outros mundos, a não ser pelo tamanho. Se algumas nações da Terra tivessem conseguido duplicar, nem que fosse o menor dos UFOs caídos na Terra nos últimos 30 anos, teriam descoberto meios ilimitados de transporte não detectáveis pelos equipamentos de observação da Terra. Alternative 3, que é um livro publicado na Grã-Bretanha, rememorando, sugere que é isso que acontece e que nos reunimos aos seres vindos de outros mundos da Lua, construindo bases e realizando estudos. Nos nossos dias, quando tantas coisas são silenciadas, distorcidas e ocultas, e quando o silêncio, medo e desconfiança dominam nossas vidas, isso parece realmente bem possível que há um pouco de verdade em todas essas especulações. O... Eu gostaria de lembrar o seguinte, quem acompanha as viagens à Lua, quem acompanha extraterrestres, quem gosta de espaço e tudo, deve ter ouvido falar com certeza daquelas conversas na Apolo 11, quando ela esteve na Lua, e quando eles foram para o lado oculto, os cientistas dizem que quando vai para o lado oculto, o lado oculto é porque a gente não enxerga daqui, mas não é que existe, é escuro, não é normal que nem aqui, só que a gente não, não enxerga porque o movimento é diferente, nós não, nunca vamos passar pelo outro lado da Lua. Então, é, diz que aquela interrupção, aquela interrupção da comunicação com a Terra deveu-se a que eles estavam passando pelo lado oculto da Lua. Conjectura-se também que quando chegaram, e isso dizem, são conjecturas, volto a repetir, dizem que quando chegaram na Lua os astronautas, Aldrin, esses que eu citei agora, onde eles iam alunissar, vamos chamar assim, tinha um monte... Segundo ouviram radioamadores pelo mundo inteiro, que mesmo naquela época captavam, radioamadores existe há muitos e muitos anos, captaram algumas orientações, algumas, alguns diálogos que foram é, cortados para nós aqui, vamos dizer, depois desses diálogos passados, a conversa entre é, o centro de Houston e os tripulantes da nave, de que onde eles iam pousar estava cheio de pretensos discos voadores. Isso não se sabe. Esses três astronautas, depois que voltaram da Lua, o Aldrin, o Collins e mais um aqui, eu não, não, não gravei o nome deles de cabeça. Um virou pastor evangélico, outro virou fazendeiro, e o outro, que é o, o Aldrin, o Mitchell, Mitchell, acho que é o Edgar Mitchell, é o único que dá palestras pelo mundo. 
E ele também resolveu abrir de muitas coisas que nós já mostramos no programa anterior, o que os tripulantes das missões Apolo, Gemini e outras fotografaram lá em cima. Então, alguma coisa realmente tem na Lua, você vai ver na sequência do nosso programa, logo após o intervalozinho do nosso anunciante. Voltamos em 30 segundinhos. Até já. TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Bem, vamos lá, que o assunto é muito interessante. Antes da gente dar continuidade àquilo que nós estávamos falando, vamos falar um pouquinho, voltando, se a técnica for possível, colocar na, a primeira foto, aquela que nós tínhamos da própria Lua sozinha, se isso for possível, vamos colocar de fundo, que eu vou falar sobre a Lua em si. Vamos dar as explicações científicas sobre a Lua. A Lua, como todos sabem, é um satélite natural da Terra que completa uma volta ao redor de nosso planeta a cada 27 dias, 7 horas e 43 minutos em seu período sideral. Ela mantém uma distância média da Terra de 384.320 quilômetros, ou seja, 356.400 km no perigeu e 406.600 km no apogeu. Com seu tempo de rotação ao redor do próprio eixo é exatamente igual ao seu período de translação em torno da Terra, um observador postado em nosso planeta acaba vendo sempre a mesma face da Lua voltada para si, o que eu falei antes do intervalo. O máximo da superfície dela que fica visível da Terra corresponde a cerca de 59% de sua superfície total. Para uma pessoa que visse na Lua, as noites durariam o equivalente a 14 dias terrestres. Se uma pessoa vivesse na Lua, as noites de lá equivaleriam a 14 dias aqui da Terra. Devido à falta de atmosfera, Seria impossível ouvir sons e o céu apareceria sempre negro. O seu movimento ao redor da Terra determina também as suas fases, que são lua nova, lua cheia, quarto crescente e quarto minguante. Na fase de nova, por exemplo, a lua está posicionada entre o Sol e a Terra, geralmente não no mesmo plano, pois quando está, proporciona um eclipse o que acaba fazendo com que seu lado visível esteja escuro, sem incidência da luz do Sol. Não existe um lado da Lua que esteja sempre no escuro. O que existe é uma face que está sempre oculta para um observador da Terra, mas que recebe luz do Sol no período de Lua Nova. É importante observarmos também que a Lua é a principal responsável pelo fenômeno das marés, observado nos oceanos terrestres. A maré é um movimento regular e periódico, verificado nas águas dos mares, nas quais o nível varia constantemente durante o dia. O efeito é originado pela atração gravitacional da Lua e do Sol sobre as massas líquidas do planeta Terra, que se deformam de acordo com a posição relativa dos dois astros. Como a Lua está muito mais próxima da Terra do que do Sol, mesmo possuindo massa menor, é ela a principal responsável pelo efeito. Você pode perceber também, é, pode achar até estranho, mas você vai ver que tem lógica. Se a Lua faz movimento com as marés, ela é responsável pela maré, todo dia sobe e desce aquilo lá, é óbvio que as fases lunares, os ciclos lunares interferem sobre nós, que temos o mesmo percentual de água que o nosso planeta Terra. Ou seja, nós somos 70 ou mais por cento de água. Se nós somos constituídos de água, é óbvio que nós estamos propensos a ter as marés em nós. Quem sabe o nosso mau humor, a nossa coisa, ah, você está virado para a lua, não sei o quê, a questão da sorte, ou então acordou com lua errada hoje, com certeza esse folclore ele tem um fundamento de verdade. Se nós somos constituídos por líquido, é óbvio, ululante, que nós sofremos a maré em consequência da Lua. Vamos continuando com a imagem e eu vou continuando com o texto sobre a Lua. 
Vamos voltar para a imagem da Lua. Isso. O solo lunar, como não possui atmosfera significativa, sua superfície é bem marcada pelo impacto direto de meteoritos e sujeita a radiações diretas provenientes do espaço. A falta de atmosfera também provoca amplitudes térmicas elevadas. Não existem atividades geofísicas relevantes, apesar de que, nós vamos ver mais para frente, tem algumas coisas esquisitas lá que nós já vamos falar um pouquinho mais adiante. Estima-se que um período de atividade vulcânica intensa tenha se encerrado há cerca de 2 milhões de anos, o que parece não ser verdade, vamos ver daqui a pouquinho. Tal fato acaba tornando a Lua um corpo celeste de atividade física pouco interessante para os seus observadores. As sondas das séries Lunik, Ranger, Zond e as missões Apolo aumentaram os conhecimentos sobre a Lua durante os anos entre 59 e 1976. As amostras de solo e rochas coletadas para um estudo mais apurado apontaram estimada idade em 4,6 bilhões de anos. Essas amostras não contêm praticamente nenhuma quantidade de água ou óxido de ferro, o que demonstra que nem água nem oxigênio livre deviam estar presentes quando se formaram num passado distante. Também não foi detectada a existência de um campo magnético global, embora se tenha evidências de que o satélite possua um fraco campo magnético localizado. Apesar da intensiva investigação promovida pelas diversas missões lunares, não foi encontrado nenhum sinal da existência de organismos vivos na Lua, nem mesmo na forma fóssil. Essa foi uma razão para que se eliminasse, a partir da Apolo 14, o período de quarentena a que eram submetidos todos os astronautas que retornavam de lá, pois temia-se uma contaminação provocada por um eventual organismo que pudesse ser trazido com eles para a Terra. A mais recente descoberta foi feita em 1998 pela sonda Lunar Prospector, Água em forma de gelo, em pequenas quantidades, depositada em várias crateras dos polos lunares, proveniente da queda de cometas. Como você pode estar percebendo, é muito interessante é, o aspecto da Lua como nosso único satélite artificial e que realmente já nos fascina há muito tempo. Era para estar hoje, antes, quando eu fiz a mala direta, para os nossos telespectadores informando qual era o tema do programa, o nosso convidado da semana passada, o Jorge Antônio Ouro, que é um exímio conhecedor de todas as ciências, é um estudioso autodidata, vocês já tiveram a oportunidade de vê-lo compartilhando conosco aqui de quatro programas, ele me falou sobre um aspecto que eu não tenho, eu não posso abordar aqui hoje, que até numa próxima oportunidade ele vai, a Lua é um aspecto muito importante para a nossa vida como seres, para a história da humanidade e para a história do universo. Tem uma coisa muito profunda no fator, que antes era hermético, hoje não é mais, e ela participou muito de toda a nossa história, como brilhantemente ele expôs nas vezes anteriores. Então ela tem mistérios que não, já está na hora de serem revelados, como nós já falamos nos programas anteriores, mas, oportunamente, Jorge Antônio Ouro voltará ao nosso programa para falarmos sobre assuntos de interesse geral, já que chegou a época da desmistificação, da, do fim do hermetismo, onde as pessoas, quer queiram ou quer não, vão ter que saber aquilo que era velado, aquilo que estava restrito ao conhecimento de poucos. Então, hoje, você vai ter a oportunidade de ficar sabendo disso, Dentro da dose homeopática para fácil assimilamento, porque afinal, é, muitas verdades viram à tona aquelas que sempre quiseram que fossem mantidas, escondidas. Então vamos voltar para as imagens da Apolo, porque agora nós vamos falar sobre Apolo 11 em si e depois nós vamos continuar com aqueles segredos da Lua. Vamos voltar à imagem da Apolo? Isto. O projeto Apolo, iniciado com o intuito de levar o homem à Lua, 
Começou com o desenvolvimento de um foguete potente o suficiente para colocar uma nave com três tripulantes no caminho da Lua. Era o foguete Saturno V, o maior já construído até hoje. Antes do projeto Apolo, os americanos tentavam ultrapassar os russos na corrida espacial com os projetos pioneiros Mercury, naves orbitais de um só tripulante, e Gemini, de dois tripulantes e manobráveis. Eram preparativos para ganhar tecnologia, experiência e treino para as viagens de maior duração rumo à Lua. Em outubro de 1968, era lançada a Apolo 7, a primeira missão da série. Ela apenas orbitou a Terra, testando o equipamento. Em dezembro do mesmo ano, veio Apolo 8, que foi até a Lua e realizou algumas órbitas antes de retornar. As Apolos 9 e 10 repetiram o caminho e testaram os módulos de comando e de pouso. Apolo 11 seria a primeira missão destinada a pousar na superfície lunar. Escalados como seus tripulantes estavam o comandante Neil Armstrong e os astronautas Michael Collins e Edwin Buzz Aldrin. Em 16 de julho de 69, a Apolo seria lançada do Cabo Canaveral, na Flórida, rumo à Lua no caminho já conhecido, mas com o objetivo de fazer descer Armstrong e Aldrin na superfície. Após efetuarem algumas órbitas no satélite, os dois passaram para o módulo lunar de pouso batizado de Eagle, Águia. Desacoplaram da Apolo, que ficou em órbita de espera com Collins a bordo. Armstrong manobrou o módulo até a região de Mares Tranquilitatis e pousou em terreno plano. Eram 17 horas e 17 minutos, hora de Brasília, de 20 de julho de 1969, quando eles confirmaram o pouso. Houston, aqui base tranquilidade. A águia pousou. Armstrong só desceu do módulo para pisar na Lua às 23 horas e 56 minutos, hora de Brasília, numa transmissão ao vivo para todo o planeta Terra. Aliás, uma das primeiras transmissões ao vivo por TV em larga escala para uma audiência até então recorde. Um pouco depois, Aldrin também desceu para ser o segundo homem na Lua. Ficaram 131 minutos no solo lunar, ou seja, 2 horas e 11 minutos, e trouxeram amostras dele, deixando lá alguns equipamentos e uma placa comemorativa. Como você pode ver, eles fincaram, foi a bandeira norte-americana, tomando a lua como um marco da presença americana em solo lunar, como você pode estar apreciando aí nesse momento. Voltaram ao módulo principal, que ficou em órbita, e retornaram à Terra em 24 de julho. Conforme nós falamos, outras naves Apolo estariam na Lua depois as missões 12, 14, 15, 16 e 17, sempre com três astronautas de cada vez. Apenas Apolo 13 teve problemas no caminho de ida e precisou retornar sem pousar na Lua. Voltemos agora aos mistérios da Lua. No nosso tempo de colégio, ensinaram-nos um conjunto de fatos relativamente completos sobre a Lua. Disseram-nos estranhamente, ainda nos dizem hoje, que a Lua não apresenta condições de sustentar a vida. Não tem ar, é coberta de crateras, de vulcões extintos, sendo, falando sem rodeios, um globo de rocha morta. O problema é que esses fatos já não são aceitáveis, pois nossas explorações lunares, feitas pelas missões Apolo, trouxeram provas cabais que mostram o contrário. Décadas atrás, muito antes de a moderna ciência espacial ser desenvolvida, os astrônomos ficaram confusos com o que os seus telescópios revelavam na Lua. Já estamos começando aqui a falar dos segredinhos. Cidades em crescimento. Cidades em crescimento. Centenas de cúpulas lunares foram então mapeadas. Luzes isoladas, explosões e outras estranhas sombras geométricas inexplicáveis com base nas leis naturais conhecidas foram observadas por astrônomos profissionais e também amadores. Vamos estudar esses registros. Há alguma coisa se deslocando ali em cima, fazendo ondular luzes, 
cortando montanhas, construindo cúpulas, muros, pirâmides, túneis e reservatórios de água com paredes reforçadas. Se não existe ar na lua, existe um ótimo substituto, algo que sustenta nuvens, refrata a luz e incendeia meteoros. A ciência está confusa com o fato de algumas imensas crateras lunares são, na verdade, vulcões ativos. Aí você está vendo mais uma, uma imagem do solo lunar. Durante as missões Apolo foram observadas e medidas erupções vulcânicas e tremores lunares. Longe de estar morta, pode-se notar que a Lua tem algo que cresce e muda com as estações. Que mais poderia ser além de vegetação? As descobertas feitas pelos programas de exploração lunar dos Estados Unidos e ex-União Soviética são tão surpreendentes, tão incríveis, que virtualmente provocaram muitas noites de insônia aos cientistas. 130 anos atrás, o astrônomo Guitusen observou ao norte da cratera Schrochter Formações de linhas cruzadas e quadrados que apresentam semelhança surpreendente com fotografias aéreas de bairros e ruas de cidades tiradas a grandes altitudes. Embora o astrônomo Grutzen tenha sido rotulado de excêntrico na época, seus detratores não conseguiram oferecer nenhuma explicação melhor para a formação. Aí vocês estão vendo uma imagem do Aldrin ao lado de uma pequena cratera de 25 por 20 de diâmetro. Contudo, formações semelhantes foram descobertas depois, na década de 30, pelo observatório do Monte Wilson. Quando o telescópio de 100 polegadas foi apontado na direção da cratera Gassendi, foi fotografado um sistema, notável sistema de tubos. Enquanto algumas dessas construções cresciam, outras foram removidas. Isso nós estamos falando de 1930. Muito tempo atrás, o astrônomo Nininger descobriu que parecia ser um túnel translúcido de cerca de 32 km de comprimento, ligando as crateras Messier e W.H. Pickering. Em dezembro de 1915, nós vamos ver mais para frente, não agora, a cratera Aristarco fez uma surpresa natalina aos observadores na forma de um lindo muro negro novo que não estava lá antes. Corre do centro para a beirada, muito parecido com os muros e tubos interligados da cratera Gassendi. Em 1972, os construtores de barreiras lunares mostraram-se extraordinariamente ativos. Três longas barreiras ou objetos de aspecto artificial apareceram no soalho da cratera Arquimedes. Depois, não muito longe, foram descobertos mais três objetos dispostos na, fórmula, na forma de um triângulo. Nesse período, a revista astronômica francesa L'Astronomie relatou a existência de um longo muro encurvado e de um reto com arcos que apresentam incrível semelhança com um viaduto ou um tipo ponte. Essa imagem que você está vendo no seu monitor é quando o Collins, que ficou dentro da nave, estava é, filmando, fotografando a descida do Armstrong e do Aldrin no, no, na, na superfície lunar. Em novembro de 1970, estudos lunares sérios na área da Arquimedes foram feitos. Foram usados um refletor de 12,5 polegadas. A elevação de observação era de 15 quilômetros acima do nível do mar. Certa noite, para surpresa de todos, foram avistados três objetos em forma de charuto, muito grandes no soalho da Arquimedes. Arquimedes é uma cratera. Estão falando que filmaram, fotografaram ou avistaram três objetos em forma de charuto muito grandes na, dentro da cratera. Todos os três objetos tinham o mesmo tamanho. Dois deles estavam estacionados na área ao norte e o outro estava na área ao sul. Comparados o que foi visto com o mapa seccional lunar da área de Ar, da Arquimedes na Força Aérea, no mapa o soalho da cratera estava relativamente plano e não foi registrada evidência desses objetos. Eles permaneceram na cratera por várias horas. O diâmetro da Arquimedes tem aproximadamente 80 quilômetros da cratera. De acordo com essas medidas, esses objetos em forma de charuto tinham pelo menos 32 quilômetros de comprimento e aproximadamente 4,8 quilômetros de largura. O renomado astrônomo Walter Haas afirmou certa vez que sabia de casos em que astrônomos famosos tinham observado atividades incomuns na Lua, 
mas se recusaram terminantemente a informá-los ou mesmo discuti-los. Na noite de 10 de julho de 41, o próprio Walter Haas viu dois clarões de meteoro no intervalo de cinco minutos. Um grupo de astrônomos organizado por Haas observou um total de 12 clarões de meteoro cruzando o disco escuro da Lua num período de observação de 170 horas. Isto prova que a Lua possui uma atmosfera densa o bastante para incendiar meteoros. Essa atmosfera produz nuvens nas cores branco, cinza e vermelho. Algumas são tão densas que projetam sombras visíveis. Vez por outra, a cratera Platão, próximo ao Polo Norte Lunar, apresenta suas beiradas cobertas na maior parte de seus 7.700 km quadrados por uma geada ou neve esbranquiçada. Estudos das regiões polares norte e sul sugerem uma concentração de nuvens maior acima dessas áreas. Isso sugere que as temperaturas acima da 50 latitude norte e da 50 latitude sul parecem ser mais moderadas em razão da incidência dos raios solares a partir de certo ângulo. Esse fato torna mais amenas as mudanças de outra forma drástica das temperaturas lunares nas regiões do Equador. Talvez possamos chamar as regiões polares lunares de zonas temperadas. Existe uma convicção crescente de que a Lua é uma base de operações da atividade de UFOs vista em nossos céus. Isso já é conjectura. Ele relatou aqui, David Darling, um astrônomo amador, é, os seguintes avistamentos. Um grande objeto em forma de charuto em 16 de abril de 79, a uma da madrugada, com aproximadamente 16 km de comprimento e 2 km, 2 metros e meio de diâmetro. Sua cor era prata metálica, projetando uma sombra distinta sobre a superfície lunar. Estava próximo da cratera Isidoros, próximo ao mar de Néctar. O objeto em forma de charuto aterrissou a cerca de 80 km do pôr do Sol. Novamente em agosto de 79, dia 12, às 3h45 da madrugada, Darling informou outro objeto em forma de charuto brilhante, desta vez além da beirada da cratera Homer. Este objeto tinha mais de 32 km de comprimento e era também de forma prateada, metálica prateada. O interessante é a análise de civilizações antigas aqui. A identificação da tecnologia de uma civilização superior desconhecida em outro corpo planetário, como a Lua, por exemplo, nos apresenta um desafio interessante. É difícil identificar qualquer coisa com a qual não estejamos familiarizados. Aí nós estamos vendo quando Apolo 17 retornou ao planeta Terra fazendo a sua amerissagem, descendo no mar. Graças a Deus foi tudo bem para a felicidade geral do planeta. Talvez devido a esse fato tenham sido divulgadas tantas fotografias lunares em muitas publicações diferentes que realmente mostram fortes evidências de vida na Lua. Não apenas musgo e líquens primitivos, como também arbustos e árvores, grama e até mesmo muitas instalações artificiais. Fica difícil reconhecer essas anomalias lunares e como a maioria dos cientistas de alto nível não ousam se manifestar com medo de pôr em risco suas posições em alguns casos, essas fotografias estão totalmente esquecidas hoje. Temos que reconhecer que nem toda a maquinaria avançada precisa ser altamente complicada. Com frequência, as tecnologias, ao evoluir, efetivamente simplificam as máquinas, sua forma e os métodos de propulsão. Não resta dúvida de que o verdadeiro progresso mecânico de uma civilização avançada é atingido por meio de sua manobrabilidade aérea ilimitada. Veículos de todas as formas e tamanhos, destinados a qualquer tipo concebível, propulsados por uma força de energia livre de tal como a propulsão eletromagnética, são necessários para transporte de cargas, mercadoria e pessoal. As estradas e autoestradas tornam-se então obsoletas e, como tal, não são encontradas na Lua. Foram encontrados e se assemelham bastante a estradas, o que parecem ser túneis e grandes sistemas tubulares. Eu gostaria que pusesse uma imagem aí que nós vamos chamar a atenção. Vamos ver se vai chegar. Não é essa, é uma próxima, que é essa cratera que nós falamos, Aristarco, que há muito tempo não é ainda. Vamos rodando aí que nós vamos chegar lá. 
É isso. Vejam só que interessante essa cratera Aristarco. Essa cratera, ela tem luz. E se você perceber esse, esse relatório que nós passamos agora há pouco, onde se podem ver o que parece ser muro, e esses muros se modificam, não são trabalhos de erosão, vamos dizer. E essa cratera Aristarco, ela vive iluminada. Sabe-se lá, hoje à tarde eu estava conversando com colegas, e uh, aventando, uh, comentando que eu ia mostrar essa imagem, e, então existe uma possibilidade, ou é alguma atividade, ou uma luz própria, sei lá, ou pode ser que, que nessa cratera especificamente tem algum tipo de mineral que reflete a luz do sol e que ocasiona isso. Mas e que é muito interessante o que foi ver e que pode ser visto nessa Aristarco, é bem isso. Bem, nós vamos para o nosso último intervalo é, comercial e nós voltamos rapidinho, em 30 segundos, para darmos a finalização e os últimos, as últimas notícias sobre a Lua. A gente volta em 30 segundinhos. Até já. Bem, deixamos para o final as coisas mais interessantes, quem vai decidir, nós não estamos aqui, estamos passando informações sobre a Lua, a parte científica, a parte teórica, a parte conjectural, a parte hipotética, quem vai decidir o que acreditar, o que peneirar, o que jogar fora, é você, telespectador. Eu gostaria que ficássemos de fundo, então, com as nossas últimas imagens, enquanto a gente fala sobre mais alguns aspectos aqui da Lua, que imagens que nós temos ainda que nós não pusemos? Vamos ver. Isso. Vamos deixar aí, não sei se é o mar da tranquilidade, ou seja, o que for. A lua é muito gostosa da gente olhar. E principalmente quando as emissoras de televisão, em dia de transmissão de jogos ou quando tem lua cheia, eles passam aquela imagem maravilhosa e a gente pode ver, né? Imagina então com um telescópio fabuloso. Bem, finalizando aqui, as estradas e autoestradas tornam-se obsoletas, como a gente havia dito. É, até mesmo uma civilização avançada que dispõe da manobrabilidade área total, é necessário que os veículos que entrarem em contato com o chão colham amostras de solo. Devemos também saber que não podemos comparar nossa tecnologia com a de outros seres de outro planeta. Embora tenhamos certeza de que existam algumas semelhanças, dispositivos diferentes de transporte, cultivo, moradia, etc., podem ter evoluído muito além da compreensão da maior parte de nós. E agora vamos para a parte mais interessante aqui, que é o que a NASA esconde sobre a Lua. Quem passou essa informação e quem publicou essa informação foi um boi na branca, uma pessoa que trabalhou pretensamente, assim como o Bob Lazar, como outras, não importa quem seja ele e nem sejam as informações, vai caber a você discernir se vai acreditar ou não ou vai pensar a respeito. O que a NASA esconde sobre a Lua? Primeiro, Imensas máquinas mecânicas, algumas com aproximadamente 4 quilômetros de comprimento. 2. Marcas e símbolos geométricos peculiares gravados no solo. 3. Edifícios e construções várias vezes maiores do que qualquer coisa na Terra. Tem inclusive uma fotografia colhida da Lua que tem, parece um, um obelisco que é incrivelmente enorme. Talvez você já tenha visto na internet. Parafusos e grampos para consertar a superfície. Gigantescos, luminárias e foguetes de iluminação. Marcas de rodas de veículos com dimensões enormes. Canos e ductos. Pontes que ostensivamente não levam a lugar algum. Crateras com coberturas semelhantes às lonas de encerado. Plataformas elevadas e torres. Existiam muitas aeronaves extraterrestres estacionadas nas carteiras. Isso eu disse para vocês. Agora, outra coisa interessante, profundidade das crateras. Outro ponto interessante é que na pesquisa que a NASA fez na Lua, descobriu-se que a profundidade de todas as crateras, menos uma, era de 4,02 quilômetros. Apenas uma tinha 4,18 quilômetros de profundidade. Essa uniformidade levantou muitas perguntas. Nenhuma delas respondida, se foram o público não foi informado. Segundo fontes que não cabe aqui declinar, a superfície externa que se pode ver a olho nu tem 4,02 km de profundidade e resulta do acúmulo de material sólido, principalmente poeira, que foi juntando-se durante a viagem da Lua até sua localização atual. Durante a jornada, o veículo, a Lua, foi atingido e colidiu com outros objetos extraterrestres, tais como meteoros, Meteoritos e cometas. Os impactos causaram as crateras visíveis. No entanto, a penetração ficou limitada a 4,02 quilômetros. Por quê? 
de acordo com a fonte, a camada externa da Lua é um resultado circunstancial que não estava previsto originalmente. Por baixo desses 4,02 quilômetros externos está a realidade da nave espacial Lua. Trata-se de uma estrutura metálica extremamente leve e quase impenetrável a qualquer impacto. Sua profundidade é de cerca de 32 quilômetros. Essa é a infraestrutura de proteção para aqueles que vivem no interior da Lua. E aqui, para a gente finalizar, vou passar para vocês aqui que nós, aquela informação que nós havíamos falado que eu vou transcrever. A hora de voltar à Lua está chegando. A NASA, Agência Espacial Norte-Americana, anunciou que os planos para a próxima geração de espaçonaves que levará novamente o homem ao satélite terrestre. 33 anos depois de lá ter pisado pela última vez, agora é para valer. Nada de passeios ou caminhadas, as próximas missões trazem um muito mais ambicioso projeto de estabelecer uma base, ou seja, uma infraestrutura para que astronautas passem temporadas para estudar a Lua. A base também será utilizada como ponto de parada para levar missões tripuladas a Marte e outros planetas do Sistema Solar. A jornada começa em breve com a construção da nova espaçonave, construída a partir das experiências com as missões Apolo e dos ônibus espaciais, que estão próximos da aposentadoria. A ideia da agência é que as naves do século XXI sejam confiáveis, versáteis, seguras e de baixo custo. Pelo menos muito mais baratas do que as primeiras. A NASA quer os primeiros voos até a ISS em apenas cinco anos. Deverão ser seis viagens por ano à estação. Em seguida, missões com robôs a bordo serão enviadas à Lua. Em 2018, 2018, será a hora de o homem voltar a caminhar pelo único satélite natural terrestre. Então, foi aquilo que nós falamos no começo do programa. É só em 2018 que o homem voltará à Lua. Para encerrar o nosso programa Vida Inteligente de hoje, que tratou sobre a Lua, eu finalizo perguntando, o que nós ouvimos aqui é verdade? O que nós ouvimos é mentira? A informação está aí e cabe cada um fazer o seu juízo. Enquanto isso, a Lua continua sendo a inspiração dos namorados. Uma boa noite e até semana que vem.